வணக்கம் நீதி கட்சி அரசு செய்த சாதனைகள் என்ன நீதி கட்சி எவ்வாறு தோன்றியது என்பதை பற்றி இந்த காணொலியில் காணலாம் அதாவது ஆங்கிலேயருடைய ஆட்சி காலத்தில் அதற்கு முன்னும் கல்வியில் சிறந்தவர்களாக கல்வி கற்றவர்களாக பார்ப்பனர்களே அதிகம் இருந்தனர் எனவே ஒரு சமூகத்திற்கு கல்வி மறுக்கப்பட்டது மறுக்கப்பட்ட சமூகம் ஆங்கிலேயருடைய காலத்தில்தான் கல்வி பெறும் வாய்ப்பை பெற்றது இந்த சூழ்நிலையில் பள்ளி படிப்பை முடித்த மாணவர்கள் மேற்படிப்பிற்காக சென்னை போன்ற நகரங்களுக்கு வருகிற பொழுது அவர்கள் அங்கே பயில்வதற்கு தங்கி படிப்பதற்கு ஏற்ற விடுதிகள் இல்லாத சூழலில் நடேச முதலியார் அவர்கள் மேற்கொண்ட முயற்சியில் என்னென்ன மாற்றங்கள் நிகழ்ந்தது என்பதை பற்றி பார்க்க போ பார்க்கின்ற பொழுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டு திராவிட சங்கம் என்பதை டாக்டர் சி நடேசனார் அவர்கள் ஏற்படுத்துகிறார்கள் அது படிக்க வரக்கூடிய மாணவர்களுக்கு தங்கும் விடுதியை ஏற்படுத்தும் வாய்ப்பை ஏற்படுத்துகிறது அதன் அடிப்படையில் திராவிடன் இல்லம் என்ற மாணவர் தங்கும் விடுதி ஏற்படுத்தப்படுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு டிசம்பர் இருபதாம் நாள் பார்ப்பனர் அல்லாதோர் அறிக்கையை சர்பிடி தியாகராயர் அவர்கள் வெளியிடுகிறார்கள் அதன் பிறகு டி எம் நாயர் சர்பிடி தியாகராயர் மற்றும் நடேசனார் போன்றவர்கள்லாம் ஒன்றிணைந்து தென்னிந்திய நல உரிமை சங்கம் என்ற அமைப்பை ஏற்படுத்துகிறார்கள் இந்த தென்னிந்திய நல உரிமை சங்கம் என்கிற அமைப்பு தன்னுடைய கருத்துக்களை பரப்ப தங்களுடைய கருத்துக்களை மக்களுக்கு சென்றடைய செய்திட பத்திரிகைகளை நடத்துகிறது அந்த பத்திரிகை ஆங்கிலத்தில் ஜஸ்டிஸ் என்றும் தமிழில் திராவிடன் என்றும் தெலுங்கில் ஆந்திர பிரகாசிகா என்றும் மூன்று பத்திரிகைகள் தென்னிந்திய நல உரிமை சங்கத்தால் நடத்தப்படுகிறது அவ்வாறு நடத்தப்பட்ட பத்திரிகைகளில் ஜஸ்டிஸ் என்ற பத்திரிகை புகழ்பெற்ற காரணத்தால் இந்த ஜஸ்டிஸ் என்பதை மொழிபெயர்ப்பு செய்து நீதி என்பதால் இந்த கட்சி ஜஸ்டிஸ் என்ற பத்திரிகையை நடத்துகிற கட்சி நீதி கட்சியானது இந்த நீதி கட்சி தான் இந்த பார்ப்பனர் அல்லாதோர் அறிக்கையை முன்னெடுக்கிறது இந்த நீதி கட்சியினுடைய தென்னிந்திய நல உரிமை சங்கத்தினுடைய குறிக்கோளை டாக்டர் டி எம் நாயர் வகுத்து அளிக்கிறார் அந்த அவர் குறிப்பிட்ட அந்த குறிக்கோள்கள் அதாவது வந்து தென்னிந்தியாவில் பார்ப்பனர் அல்லாதோரினுடைய கல்வி சமூகவியல் பொருளியல் அரசியல் மற்றும் அறவாழ்வு இவற்றில் பார்ப்பனர் அல்லாதோர் திராவிடருடைய முன்னேற்றத்திற்கு உழைப்பது இது முதல் குறிக்கோள் இரண்டாவதாக பொது சிக்கல்களுக்கு ஆய்வு செய்து தீர்வு அதாவது வந்து மக்களினுடைய கருத்தை அறிந்து அவர்களுக்கு தேவையான உதவிகளை அவர்களுடைய மேம்பாட்டுக்கு தேவையான செயல்பாடுகளை முன்னெடுப்பது இந்த குறிக்கோள்களை டி எம் நாயர் வகுத்தெடுக்கிறார் தென்னிந்திய நல உரிமை சங்கத்தினுடைய குறிக்கோளாக செயல்படுத்த வேண்டும் என்று அவர் நினைக்கிறார் அடுத்து தியாகராயர் சர்பிடி தியாகராயர் பார்ப்பனர் அல்லாதவருக்கு கல்வி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அதுக்கு என்ன சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் பிற இடங்களில் கிராமங்களில் இருக்கக்கூடிய செல்வந்தர்கள் பார்ப்பனர் அல்லாதோர் இந்த கல்வி கொடுக்கும் வேலையை முன்னெடுத்து செய்ய வேண்டும் சங்கங்கள் உருவாக்க வேண்டும் அந்த சங்கங்கள் பார்ப்பனர் அல்லாதோர் கல்விக்கு உதவி செய்திட வேண்டும் அடுத்து கல்வி வேலை வாய்ப்பை பயன்படுத்த வேண்டும் அதாவது அரசாங்கம் இன்னைக்கு ஆங்கிலேய அரசு நமக்கு வழங்கக்கூடிய வாய்ப்பினை பயன்படுத்தி கல்வி பெற வேண்டும் வேலை வாய்ப்பை பெற வேண்டும் என்று சொல்கிறார் இந்த சூழலில் தான் மாண்டேஜு சென்ஸ்போர்ட் சீர்திருத்த சட்டம் இந்திய அரசு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போது அதை வெளியிடுவதற்காக அதை வரையறை செய்வதற்காக மாண்டேஜு சென்ஸ்போர்ட் குழு வருகிறது யார் இந்த மாண்டேஜு அப்படின்னு சொன்னால் ஆங்கில அரசினுடைய செயலாளர் அந்த சென்ஸ்போர்ட் வந்து இந்தியாவினுடைய வைஸ்ராய் இவர்கள் வந்து இந்தியா முழுவதும் சுற்றி வந்து நிலையை அறிந்து அது இவர்களுடைய நோக்கம் என்னென்னா இரட்டை ஆட்சியை அறிமுகப்படுத்துவது பொறுப்பாட்சியை வழங்குவது என்பது தான் இதற்காக கருத்தறிவதற்காக இந்த குழு வருகிறது இந்த குழுவின் முன்பு நீதி கட்சி சார்பாக சென்றவர்கள் 
நீதி கட்சி சார்பாக கோரிக்கை அளிக்க சென்றவர்கள் இந்த ஒடுக்கப்பட்ட மக்களினுடைய திராவிட இனத்தினுடைய கல்வி வேலை வாய்ப்புக்கான கோரிக்கையை முன்னெடுக்கிறார்கள் இதில் அவர்களுடைய கோரிக்கை என்னென்னு சொன்னால் வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்துவம் வகுப்பு வாரி உரிமை சமூக நீதி போன்ற கருத்துக்களை அவர்கள் முன்னெடுக்கிறார்கள் அங்கே இந்த பார்லிமெண்ட் ஜாயின்ட் கமிட்டியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதில் நீதி கட்சி சார்பாக டி எம் நாயர் சர்கே சர்கே வி ரெட்டி அடுத்து சரிய ராமசாமி முதலியார் அடுத்து நாயுடு அப்பரா அப்பராஜி நாயுடு போன்றவர்கள்லாம் அந்த குழுவில் அப்பாராஜி நாயுடு போன்றவர்கள்லாம் அந்த குழுவில் முன்பு தோன்றி தங்களுடைய கருத்துக்களை நீதி கட்சி சார்பாக எடுத்து வைக்கிறாங்க அவ்வாறு எடுத்து வைக்கப்பட்ட கருத்துக்கள் என்னென்னு சொன்னால் அரசு பணி பொது நிறுவனங்களில் வகுப்புரிமை வேண்டும் ஜாதி வாரி இடஒதுக்கீடு அடிப்படையில் கல்வி வேலை வாய்ப்பு வழங்கப்பட வேண்டும் ரெண்டு அது அங்க அவங்க சொன்ன காரணம் வகுப்புரிமை மட்டுமே சம வாய்ப்பை வழங்க ஏற்றது எனவே இந்தியாவில் சாதிகள் இருக்கும் வரை அவற்றினுடைய உரிமைகள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் இந்தியாவில் சாதிகள் இருக்கும் வரை அவற்றினுடைய உரிமைகள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையையும் இந்த வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்துவத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தையும் வலியுறுத்துகிறது இந்த கமிட்டி முன்பு நீதி கட்சி வலியுறுத்துகிறது இதில் இந்த வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்துவம்னா வேற ஒன்றும் இல்லைங்க அது என்னென்னு கேட்டால் மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ப விகிதாச்சார முறைப்படி இடஒதுக்கீடு இந்த வகுப்பை சேர்ந்தவர்கள் இந்த பிரிவை சேர்ந்தவர்கள் எத்தனை சதவீதம் மக்கள் தொகையில் எத்தனை சதவீதம் இருக்கிறார்களோ அதில் நூற்றுக்கு வேலை வாய்ப்பில் அவர்களுடைய விகிதாச்சார அடிப்படையில் இடஒதுக்கீடு வழங்க வேண்டும் என்பதுதான் இதுதான் சமூக நீதி சம வாய்ப்பை ஏற்படுத்தும் என்று நீதி கட்சியில் சார்பாக இந்த குழு முன் சென்றவர்கள் வைத்த கோரிக்கை அடுத்து தேர்தலில் இடஒதுக்கீடு கேட்குறாங்க யாருக்கு அப்படின்னு சொன்ன பாருங்க பொது தொகுதியில் பார்ப்பனர் அல்லாதோருக்கு இடஒதுக்கீடு இதில் பிற்படுத்தப்பட்டவர்களும் அது தனித்துகளும் வருவாங்க பார்ப்பனர் அல்லாதோருக்கு இடஒதுக்கீடு இது ரொம்ப வேடிக்கையான கேள்வியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எல்லோரும் விமர்சனம் பண்ணாங்க என்னென்னு கேட்டால் மூணு சதவீதம் இருக்கிறவங்கள பார்த்து பயந்துட்டு தொண்ணூற்றி ஏழு சதவீதம் இருக்கிறவங்க நீங்கள் இடஒதுக்கீடு கேட்கலாமா அப்படின்னு வச்சு கோரிக்கை அப்படின்னு சொல்லி விமர்சனம் வைத்தாங்க நீங்கள் தான் அதிகமாக இருக்கிறீங்க அவங்க தானே இடஒதுக்கீடு கேட்கணும் நீங்கள் தொண்ணூற்றி ஏழு சதவீதம் இருந்துக்கிட்டு மூணு சதவீதம் அல்லாதவருக்கு தனியாக இடஒதுக்கீடு கொடுங்கன்னு கேட்குறீங்களே அப்படின்னு சொல்லி இந்த விமர்சனம் வைக்கப்பட்ட பொழுது டாக்டர் டி எம் நாயர் சொன்னார் ஆடுகள் நிறையா இருக்குது ஒரே ஒரு ஓனாய்க்காகத்தான் அந்த ஆடுகளை பாதுகாக்கிறோம் அந்த அடிப்படையில் நாங்கள் மக்கள் தொகை அதிகமாக இருந்தாலும் எப்படி ஆடுகளுக்கு பாதுகாப்பு வேண்டும் என்று ஓனாய்க்காக வேலி போடப்படுகிறதோ அதே அடிப்படையில் தான் நாங்கள் இந்த இடஒதுக்கீடை கேட்குறோம்னு சொல்லி சொன்னார் டி நாயர் அந்த இடஒதுக்கீடு அந்த கோரிக்கையை வலியுறுத்தி பிற்படுத்தப்பட்டவர்களும் தாழ்த்தப்பட்டவர்களும் சட்டமன்றத்துக்குள் செல்வதற்கான வாய்ப்பை பெற்றுக் கொடுத்தது நீதி கட்சி அதே போல் இந்த பார்லிமெண்ட்ரி கமிட்டி முன்னாடி டி எம் நாயர் இரண்டு முறை தன்னுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்வதற்காக முன் முன் செல்கிறார் அதில் நாயர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போது அந்த காலகட்டங்களில் இரண்டாவது முறையாக அந்த ஆங்கில பாராளுமன்றத்தினுடைய கூட்டுக் கூட்டத்தில் பேசுவதற்காக இங்கிலாந்து செல்கிறார் அப்பொழுது இங்கிலாந்தில் இருந்த பொழுது தங்களுடைய கோரிக்கையை வலியுறுத்துவதற்காக இங்கிலாந்து பாராளுமன்றத்தினுடைய பிரதிநிதிகள் முன்பு தங்களுடைய கோரிக்கைகளான நியாயங்களை வலியுறுத்துவதற்காக பல்வேறு கூட்டங்களில் பங்கேற்று பேசுகிறார் அதே போல் தமிழ்நாட்டிலும் நீதி கட்சி பல்வேறு மாநாடுகளை நடத்துகிறது இந்த இட வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்துவத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டு மின்டோ மாண்டேவி சென்ஸ்போர்ட் சீர்திருத்தத்தின் முன்பு அந்த கமிட்டி முன்பு வாதங்களை வைப்பதற்காக பல பேருக்கு வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்ட அமைப்புகளுக்கெல்லாம் தங்கள் தங்களுடைய பிரதிநிதிகளின் மூலம் வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி நீதி கட்சி அந்த குழு முன்பு ஆஜர்படுத்துவதற்கு வழிவகை செய்தது இந்த அடிப்படையில் தான் இங்கிலாந்திலும் பல கூட்டங்களை நாயர் மேற்கொள்கிறார் டி எம் நாயர் அது மட்டுமல்ல பத்திரிகையில் ஆங்கில பத்திரிகைகளில் லண்டன்லேருந்து வரக்கூடிய பத்திரிகைகளில் எட்டின் பரோ ரிவ்யூ டெய்லி டெலிகிராஃப் ஸ்பெக்டேட்டர் போன்ற பத்திரிகைகளில் கட்டுரை எழுதுகிறார் இப்படி பல்வேறு விதமான முயற்சிகளையும் ஆவணங்களையும் எடுத்து வைத்திருந்தக்கூடிய நாயர் டெல் லண்டனில் இருக்கிற பொழுது உடல்நலக்குறைவு ஏற்படுகிறது உடல்நலக்குறைவால் மருத்துவமனையில் இருந்த நாயரிடம் நேரடியாக சென்று அந்த குழு கருத்தை பெறக்கூடிய சூழ்நிலையில் நாயர் 
லண்டனில் மரணமடைகிறார் இது அதற்கு பிறகு இந்த கோரிக்கைகளை தொகுத்து கே வி ரெட்டி அவர்களுடைய முயற்சியால் அந்த சீர்திருத்த கமிட்டி மாண்டேல் செம்ஸ்போர்ட் சீர்திருத்த குழு இவர்களுடைய கோரிக்கையை ஏற்று வகுப்புவாரி பிரதிநிதித்துவத்தை நடைமுறைப்படுத்தியது நன்றி